السلام عليكم هنتكلم ان شاء الله النهارده عن مشكله وهي الم الكوع من الداخل الم احيانا بيبدا من الداخل هنا ويبدا يزيد في الساعد او الفور ارب ويبدا منها ينتقل الى الريست او الايد ناخد بالنا قوي ان الالم هنا بيبقى من الداخل مش من الخارج كنا اتكلمنا عن حلقه كامله عن الالم اللي في الكوع من الخارج وازاي هو بيتنقل وبيبقى في الايد برضو ولكن النهارده هنتكلم عن الداخل الحلقه اللي فاتت اتكلمنا فيها على الاسباب والاعراض والعلاج وامتى بحتاج للعمليه وكانت التنس البو هتقدر تشوفها من الاي هنا او هنا واسيب لك اللينك في الديسكربشن تحت هنتكلم ان شاء الله النهارده عن الم الكوع من الداخل بقى وهي الجولفر البو او الجولف البو هنتكلم ان شاء الله النهارده برضو عن نفس النقط اسباب اعراض علاج تمارين طبعا وامتى بلجا للعمليه معاك دكتور احمد الشامي دكتور علاج طبيعي ولو اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم مبدئيا بالنسبة للأعراض لازم ناخد بالنا هنا إن الأعراض بتكون ألم في الكوع وبينتقل منه للفور أرم أو في الساعد ومنه للإيد لازم ناخد بالنا إن الألم بيكون من الداخل بالإضافة إن أنا لما بضغط على النقطة دي أو على العظمة الداخلية هنا من الكوع ببدأ أضغط عليها بحس بألم بالإضافة بتحس إن الكوع متخشب زائد إن الألم بيزيد لما تبدأ تعمل قبضة إيدك جامد لما بمسك حاجة وأضغط عليها ببدا احس بالم في الكوع من الداخل بالاضافه ان الالم ده ممكن يتطور معايا ويوصل لضعف في العضلات مش عارف امسك الحاجه واضغط عليها حاسس بمشكله كبيره ومنها الرعشه يعني ممكن بسبب المشكله دي يحصل لي الرعشه اللي في الايد يعني الرعشه اللي في الايد سببها ضعف في العضلات او سببها الجول في قلبه الموضوع ممكن الالم ده ممكن يبدا مره واحده بالم جامد او يبدا عادي ويزيد تدريجيا طيب بالنسبه للاسباب لازم اخد بالي قوي هنا ان الاسباب او السبب الرئيسي الشائع هو ضعف في العضلات او تلف في الاوتار اللي ماسكه من الكوع من الداخل وماسكه في الهاند او ماسكه في الايد ده السبب الرئيسي طيب ايه اللي سببها لي اصلا رياضه المضرب يعني ايه رياضه المضرب اي حاجه بعتمد فيها ان انا بضرب بالشكل ده اي لعبه بتعتمد ان انا برمي الكوره لازم اخد بالي ان انا بحذف طيب احنا اتكلمنا عن التنس قلبه انه مضرب برضه طب ايه المشكله التنس قلبه لما باجي اصد انا بضرب بالشكل ده وبالتالي العضلات اللي بره دي هي اللي بتشتغل بالتالي مع الريبيتيتيف يوز او الاستخدام الكتير يحصل لي فيها المشكله انما انا هنا بتكلم من جوه انا بعمل الحركه كده من جوه وبالتالي مع الاستخدام برضه الكتير هيبدا المشكله تظهر من جوه بالاضافه برضه للناس اللي شغاله الناس اللي شغاله نجاره السباكين بيعتبر ان هو بيمسك كده كده شاكوش وبيبدا يدق طول اليوم بيعمل الحركه دي باستمرار بالتالي الريست او الهاند او الايد شغاله بتعمل الحركه دي وبالتالي العضلات اللي جوه اللي بتشتغل وبالتالي تعمل لي الجول في قلبه. طيب بالنسبه لعوامل الخطر خلاص فهمنا يعني ايه عوامل الخطر هي مش اسباب ولكن وجودها بيزيد من احتماليه الاصابه. اول حاجه السن فما فوق ال 40 سنه 40 سنه فما فوق ممكن تعمل لي المشكله دي. السنه زياده الوزن التدخين بالاضافه انك بتشتغل شغلانه بتستخدم فيها الحركات دي اكتر من ساعتين يوميا. يعني هل كل النجارين والسباكين والناس اللي بتلعب تنس بالشكل اللي انا قلته ده او اي لعبه مضرب او كده مؤهلين ان يحصل لهم الاصابه اه بس مش سبب رئيسي ان هم عشان بيلعبوا تجيلهم هي الفكره كلها انك لو بتعمل الموضوع ده اكتر من ساعتين يوميا فانت معرض اكتر من غيرك ان يجيلك الم الكوع من الداخل طيب بالنسبة للعلاج لازم اخد بالي قوي ان التمارين هي المرحلة الجاية فما قبل التمارين عندي ثلاث حاجات لازم اعملهم او ابدأ بيهم الاول انا خلاص وصلت ان في الم جامد في الكوع من الداخل ما ببدأش تمارين مرة واحدة على الاقل لازم اخلي الالم يختفي طيب بخليه يختفي ازاي عن طريق الراحة طيب انا برتاح وبمنع اي حركة وبحاول ان انا اخلي الايد ما تتحرك طيب اعمل ايه تاني؟ اعمل ايس مساج ان انا بمسك كيس تلج واحط جوه تلج واحط جوه كيس وببدا اعمل مساج على مكان الالم بعمله لمده 15 ل 20 دقيقه متواصل اكيد لا بتعمل خمس دقائق وبعدين تريح وبعدين خمس دقائق وبعدين تريح وبعدين خمس دقائق وبعدين تريح كده ثلاث مرات يعني ربع ساعه عاوز تكمل ال 20 دقيقه مفيش مشكله ده هيقلل لك الالم بالاضافه ان انا مش عاوز اعمل حركه كتير بايديا علشان الالم ما يزيدش فببدا البس بريس او ضماده او جبيره كده كده بتتباع من الصيدليات او من اي محل مستلزمات طبيه بتلبسها حوالين دراعك وبالتالي هتكتف دراعك وتمنع او تقلل الحركه بشكل كبير الثلاث نقط دول هيقللوا لي الالم وبعدها ببدا بالتمارين التمرين الاول وهو عباره عن ان انا بعمل رينج اوف موشن او مجال حركه لكل الحركات بتاعه الريست او الايد اول حاجه انا بسيب ايدي بالشكل ده وببدا ارفعها لفوق على قد ما اقدر وانزل لتحت على قد ما اقدر 
هطلع لفوق على قد ما اقدر انزل لتحت على قد ما اقدر لازم اخد بالي هنا ان انا لما بطلع لفوق جامد فانا بعمل ستريتش او شد للعضلات اللي تحت فانت لو زودت عن كده ممكن يبقى في الم او نفس الكلام لما اجنزل لتحت فالعضلات دي اللي بتشتغل فانا لما اعمل جامد ممكن يكون في الم فانا عاوزك لما تيجي تعمل التمرين ده تعمله بعيدا عن الالم يعني انا اخري كده بعد كده هيبقى في الم خلاص اقف لحد هنا نفس الكلام اطلع لحد هنا بعد كده في الم لا يبقى اقف لحد هنا بتعمل الموضوع ده 10 عدات لفوق ولتحت طيب خلاص خلصت 10 عدات فوق وتحت تبدا تعمل التمرين بشكل تاني وهو انك بتعمل النر وريديال ديفيشن نفس المبدا برضو بتعمله 10 عدات 10 لفوق و10 لتحت ولازم اركز هنا ان في نقطه معينه ان انا مش بعمل على قد ما اقدر انا مش الغرض ان انا اعمل ستريتش انا بعمل على مدار ان ما يبقاش فيه الم عملت اه لا لحد هنا خلاص هقف وهكذا ده اول تمرين بالنسبة لتاني تمرين وهو بقى هنا هنتكلم على الاسترتش او تمارين استطالة لازم اخد بالي ان انا بتكلم على الكوع من الداخل يعني العضلات اللي جوه دي مبدئيا بتفرد ايديك بالشكل اللي انت شايفه ده في مشكلة بحطه على مكتب بحط ايدي على حاجة عالية بحيث اثبتها مش عارف خلاص خليك في الهواء سهلة يعني وبتبدأ ترفع ايديك لورا مترفعش احنا بنعمل استرتش اول حاجة بتضم ايديك وتبدأ تشد لورا هتحس بشد بسيط هنا سيبتنا لمدة 30 ثانية واحد اثنين 30 ثانية تمام مفيش مشكلة ريح اعمل الموضوع 30 ثانية اعمل الموضوع 30 ثانية ثلاث مرات معاك من ثلاثة لخمسة لا الموضوع بقى سهل ومش مسبب ده انا مبقتش احس بشد ابدا صعبه شوية عن طريق انك بتفرد صوابعك وتشد تمام حلو كده انت بتشد وبتزود الشد اكتر واكتر لازم اخد بالي ان انا بعمل الموضوع ده 30 ثانية وبريح اقعد شوية 10 15 ثانية وارجع تاني 30 ثانية، يعني نفترض إن أنا قعدت 30 ثانية، وأريح، وبعدين أرجع تاني، أريح شوية 10 15 ثانية، وأرجع تاني. تمام، أنا كده عملت ستريتش أو استطالة للعضلات الداخلية للكوع. ده تاني تمرين. بالنسبة لتالت تمرين، وهنا هيكون تمرين تقوية، سترينجز بقى، هنبدأ نتكلم على تقوية للعضلات دي. أول حاجة هنعمله على مرحلتين، المرحلة الأولى هو عبارة عن إن أنا إيدي بتبقى باصة لتحت بالشكل ده، وببدأ أمسك وزن. فاكر مفيش وزن طب هات ازازه ميه مفيش ازازه ميه هات اي حاجه تقدر تتعامل بيها كوزن وتمسكها بايديك لو نفتكر في التنس قلبه ما كانش فيه برضه وزن واعتمدنا على الكوره دي كوزن يعني بنمسك الكوره بايدينا بالشكل ده وبننزل على قد ما نقدر وبنطلع ولازم اخد بالي هنا ان انا مش بعمل بسرعه اطلع بالراحه وانزل بالراحه وعد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة عشرة طبعا عشرين بقى عشان يبقى عشرة وعشرة ده اول تمرين خلاص قدرت اعمله زي الفل لا تمام عملته مجموعتين ومفيش صعوبة ابدأ صعبه شوية عن طريق ان انا بدل ما ايدي تحت بشكل ده بتخليها بصة لفوق ايدي بصة لفوق وانزل لتحت واطلع وانزل لتحت واطلع وانزل لتحت واطلع تمام كده احنا عرفنا ازاي ابداه سهل وازاي اخليه اصعب شويه ده بالنسبه للتمرين الثاني اه لحظه بس انت بتعمل الموضوع ده مجموعتين المجموعه 10 عدات خلاص فهمت ده كده 10 مجموعتين ونفس الكلام 10 مجموعتين بالنسبه للتمرين الرابع بنفس الشكل برضو احنا قلنا نريح ايدينا على الكرسي نريح ايدينا على السرير ونبقى قاعدين بس لازم تبقى السرير او الكرسي اخر وده في الهواء كده مفيش بنعمله في الهواء زي ما احنا بنعمل وهنا هنعمل ريديال اند النر ديفيجن هنعمل الحركه ولكن كده هنطلع لفوق وننزل لتحت هنطلع لفوق وننزل لتحت هنطلع لفوق وننزل لتحت وهكذا هتعد الموضوع كام 10 عدات لمده مجموعتين لازم اخد بالي ان التمارين دي انا مش بعملها مره أو مرتين أو ثلاث مرات في اليوم وكفاية، لا أنت بتعمل الموضوع ده من مرتين لثلاث مرات في اليوم وتستمر بالموضوع ده لمدة أربع خمس أيام، هو مبدئيا النتائج بإذن الله بتجيب نتائج كويسة، ولكن استمر شوية لو لسه في ألم. طيب إمتى بلجأ للجراحة؟ هو نادرا نادرا جدا إنك لو خدت مسكنات واعتمدت على التلج والراحة والتمارين إن يكون لسه في ألم، لا هو نادرا لما يكون في ألم، ولكن لو لسه في ألم ومكمل معاك من 6 ل 12 شهر لا ده انت بقالك سنه في الموضوع ده ساعتها بنلجا للجراحه هو احنا نادرا ما بنلجا للجراحه ولكن لو الموضوع مكمل ساعتها بنلجا ليه نهايه لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم كان معاك دكتور احمد الشامي ما تنساش تتابعنا على الانستجرام اي سؤال برد عليه باذن الله في اقرب وقت بس كده سلام عليكم